Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tin học Văn phòng. Trong clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các lựa chọn trong in văn bản. Thì mình lấy ví dụ minh họa là ở trong Word 2007. Đối với các đối với lại in trong Excel thì các cái lựa chọn này là giống nhau nhau. Bây giờ trước khi in thì chúng ta cần phải xem trước xem là in thì cái trang in ra nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta click vào biểu tượng Office ở bên góc trái màn hình của trang Word chọn vào mục Print chọn mục Print Preview thì ở đây mình có một hình ảnh Print Preview của một trang văn bản như thế này như vậy mình đã biết được là nó thụt thò dòng như thế nào lề nước nó như ra sao thì mình hoàn toàn có thể căn chỉnh được đó là Print Preview cho phép mình xem trước văn bản trước khi in tiếp theo thì chúng ta sẽ click vào mục print và chọn print để ra màn hình in ở đây mình có hình ra màn hình in là như thế này mình muốn sâu cho các bạn thấy hình để có các cái comment của mình đây chờ cho các bạn dễ hiểu ở đầu tiên thì cửa sổ in sẽ hiện ra đây là cửa sổ in các bạn click vào mục printer này thì các bạn có mục name các bạn click vào mục này thì sẽ sổ hết ra toàn bộ các máy in có trong mạng của bạn. Các bạn chọn máy in nào muốn in thì các bạn chọn vào máy in đó. Vẫn trong màn hình các cái lựa chọn in thì có các cái lựa chọn như sau. Mục ôn tức là chọn để in hết văn bản. Nếu các bạn chọn vào mục current page thì chỉ in trang đang xem. Và nếu như các bạn chọn Paste, tức là mình in cái trang cụ thể nào đó thì mình sẽ chọn vào mục Paste và mình sẽ hướng dẫn ở hình sau. Ở đây mình có một lựa, lựa chọn, đây là Number of Copy, tức là số bản số bản mình in ra. Ví dụ các bạn muốn in thành 3 bản thì các bạn nhập vào đây là 3. Ở đây, như mình vừa nói vừa nãy, khi mình muốn in một số trang cụ thể nào đó thì mình chọn vào mục Paste. Và mình in các trang Cụ thể thì mình sẽ liệt kê các trang nó ra và phân tách nhau bởi dấu phẩy Vì trong hình ví dụ đây thì mình sẽ in trang 1, trang 3 và trang 6 Khi mình muốn in một dãy các trang liên tiếp Thì mình nhập từ trang đầu tiên Mình muốn in cho đến trang cuối cùng và cách nhau bằng dấu gạch ngang liền nhau Như vậy trong hình minh họa ở đây thì mình đã in Mình muốn in là từ trang 12 đến trang 26. Ở mục bên dưới đây thì mình sẽ cho phép mình chọn là mình in trang chẵn là even page hay trang lẻ odd page hoặc là tất cả các trang. Thì bình thường mình đặt lại tất cả các trang nhưng mà nếu khi một trường hợp nào đó các bạn chỉ muốn in trang lẻ thôi thì các bạn chọn là odd page. Còn nếu các bạn muốn in trang chẵn thôi thì các bạn chọn là even page. Thì các bạn lưu ý là các cái các cái lựa chọn ở đây thì các bạn sẽ chỉ chọn một trong các lựa chọn đây thôi. Ví dụ như các bạn mà chọn là uh, page thì các bạn có thể chọn một trong các cái lựa chọn này. Còn nếu các bạn chọn uh, odd page thì khi đó các bạn nhập dù các bạn nhập là uh, page chẵn vào đây thì in cũng chỉ ra trang lẻ thôi. Ở mục page per sheet thì các bạn là chỗ cho các bạn lựa chọn là in bao nhiêu trang trên một tờ giấy. Thì các bạn có thể chọn 2 4 6 tùy các bạn. Bình thường thì mình chọn một Bình thường mình chỉ chọn một tức là mình chỉ chọn in một trang trên một tờ giấy thôi. Tiếp theo, các bạn chú ý là các mình sẽ click vào mục Property để ra màn hình Advanced Option. Mục Property. Đây là màn hình Advanced Option hiện ra. Thì các bạn chọn vào mục Tab tab thứ hai là Printing Shortcut và chọn vào mục đầu tiên General Everyday Printing thì ở mục này chỉ có một số các lựa chọn như ở bên phải các bạn nhìn thấy mình sẽ giải thích từng cái chức năng của từng mục một đầu tiên là mục Paper Source thì các bạn chọn là cái ngăn của máy in ví dụ máy in của bạn có một ngăn thì đương nhiên mình chọn trên một và mình các bạn có tận hai ngăn thì mình in ngăn nào mình muốn cái máy in đó lấy giấy từ ngăn nào thì mình sẽ chọn cái chơi tương ứng 
Lựa chọn thứ hai đấy là Paper Size Thì đây là dùng cho các bạn chọn khổ giấy Thì nếu như chúng ta in A giấy với A4 thì chúng ta chọn Kích vào sổ ra và chọn A4 A5 thì chúng ta kích vào sổ ra chọn A5 Đối với mục Orient, Orientation Tức là hướng thì các bạn muốn in giấy theo chiều dọc hay in theo chiều ngang thì bạn chọn ở đây Portrait tức là in theo chiều dọc Nanscape thì các bạn in theo chiều ngang Nếu như các bạn muốn in ngang tờ giấy ra thì các bạn Click vào mục này và chọn Landscape Paper Sheet thì như mình nói ở cái mục vừa nãy Thì ở đây cũng là cho chúng ta set up là bao nhiêu trang trên một tờ giấy Tiếp theo vẫn ở cái tab Printing Shortcut thì có, có mục là các bạn Vừa nãy là các bạn sẽ chọn vào General Every Setting Every Printing thì có các cái mục như thế này thì bây giờ các bạn muốn in hai mặt thì các bạn chọn vào đây các bạn lưu ý là cái mục trên này sau khi cầu hình xong thì các bạn chọn vào đây thì các cầu hình cho này vẫn ăn và đây chỉ là in hai mặt hay là in một mặt thôi nếu như các bạn in hai mặt thì các bạn click vào chu size double printing là dùng để in hai mặt như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn các cái lựa chọn cơ bản nhất rất hay dùng trong khi in các bạn hãy xem lại và mình cũng cũng có các cái comment để các bạn nhớ chúc các bạn thành công